Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today, Tuesday. Well, let's see, it's time for begin with today's class. At first, we are going to read, well, in this time, we don't have a versicle, but we have one word, and the word is blessed. Remember, this is the meaning, or maybe we can, we are going to, um, to discover many meanings for this word according to the Bible. In this case, to the Amplified Bible. And we are going to take a look for it in Bible Hub. Okay, here we have Amplified Bible. Maybe you remember, for yesterday, we were talking about the meaning for the versicle number three. is the first time that we are going to find in this chapter the word Bless it. And we uh, take a look for these um, words like spiritually prosperous, happy to be admired. And we were talking to you about the number four. In verse number four, it's another time for another definition for blessed. In this case, it's forgiven or refreshed by God's grace. Well, for today, we are going to take a look for two definitions more about Blessed, according to the versicle number 5, Matthew 5.5 five, and Matthew 5.6. Let's see at first five, versicle number 5. <clears throat> okay, what is the meaning for blessed in this case? In worldly peaceful, in worldly peaceful, spiritually secure, and worthy of respect. One more time. In worldly peaceful, in Spanish, uh, we can say like uh, con paz interior, o que tienen paz interior. Spiritual secure, spiritualmente seguros. And worthy of respect, mm, we can say like dignos de ser respetados. Or de ser admirados, maybe. Uh, or the gentle. Okay, what is the, um, in this case, we have the um, beatitude like blessed or the gentle. Blessed or the gentle. And we have to remember for this case, in some version of the Bible, we are going to find the word um, in, in the word gentle, like meek. Maybe you remember it. meek, M E E K, meek. And in Spanish, the word meek is mansedumbre, but gentle it could be like gentileza or maybe amabilidad. Okay, well. And we have the explaining for gentle, the kind hearted, sweet spirited, and self control. That is a meaning for this. Okay, uh, pay attention because remember, um, to get this bless, you have to 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 got this um this behavior to be gentle or to be meek. If you be meek. If you be gentle with the other person, remember you are going to get a uh, bless. And this bless is in worldly peaceful, spiritual secure, warrior respect. Bueno, bienvenidos. Estamos leyendo el versículo, ¿verdad? Que toca para esta día. Estamos viendo el 5 y el 6. Eh, con la idea de que esta semana estaremos hablando de acuerdo a la Amplified Bible, la palabra blessed, que podríamos decir benditos, eh, Derivado de una bendición, ¿verdad? Eh, vendría siendo o teniendo diferentes significados. Ayer veíamos dos de ellos y es interesante ver cómo los autores de la Amplified Bible han tratado de, de explicarnos en qué sentido eh, va la palabra blessed. En cada una de las bienaventuranzas hay una explicación diferente. Esta bienaventuranza se relaciona a los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Eh, recordando que la cualidad, digamos, de una persona mansa eh, en inglés es meek, pero aquí aparece el vocablo gentle, y ya hemos dicho que ese vocablo da un, pro, un pequeño de problema en, el, en las traducciones al español. Y es que gentil, como tal, nosotros lo entendemos gentileza, sinónimo de amabilidad o de personas que son muy nobles, ¿verdad? que tienen nobleza para con otros. No nobles de que son hijos de reyes, sino que muestran una actitud de nobleza para con otros, que son amables. En, 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 para los judíos, digamos los hebreos, ¿verdad? Eh, hablar de pueblos gentiles o hablar del término gentil 
tiene una connotación diferente, ¿verdad? Porque para ellos los gentiles son todos aquellos pueblos que no descienden, digamos, de la casa de Jacob, de alguna de las doce casas de Jacob, o digamos de Abraham, ¿verdad? No vienen de ese, de ese linaje. Todos los demás son gentiles. Eh, entonces, cuando hablamos de gentiles, hay que poner un, una pausa porque podríamos pensar de dos vocablos diferentes. Gentilis, que es propiamente eh, la palabra en latín, que es la, la que, digamos, hace referencia a esto, eh, tiene que ver también con la parte de personas que son amables. Por eso ahí aparece kind-hearted, amables de corazón, sweet-spirited, con un eh, de espíritu dulce, dice. Uh, y luego nos dice que son, se controlan a sí mismos, son self-controlled. Entonces, si nosotros somos mansos, que es la característica a la que apunta esta, viene, dice, vamos a heredar la tierra, pero recuerden que hay una bendición, hay una felicidad, o sea, la palabra original, Macarios, es alguien dichoso, es alguien muy feliz. Si nosotros somos mansos, vamos a ser muy felices, pero esa felicidad, ¿cómo se va a mostrar? Eso es lo que está tratando de explicarnos la Amplified Bible. Cuando dice en worldly peaceful, tienen paz interna. Si usted es manso con otros, usted va a tener paz interna. Si usted es manso con otros, usted va a ser espiritualmente seguro. Si usted es manso con otros, va a ser digno de mostrar respeto. Le van a mostrar respeto a las otras personas. Eh, ¿En qué sentido va eso? Recordando que la mansedumbre es un término que proviene de aquellos animales, aquellas bestias que tienen mucha power, que tienen mucha energía, poder y energía, y que a pesar de ser mucho más fuertes que el ser humano, son sumisos a él. Los, la mayoría de animales o bestias de carga así son. Entonces, si lo aplicamos a nuestras vidas, ser manso es estar dispuesto a rendir, digamos, nuestra, nuestra vida o poner, digamos, en primer lugar las vidas de los demás, el servicio a otros el priorizar, ¿verdad?, al prójimo sobre mí mismo. Por ahí va esa situación de renunciar a mis derechos y ceder los derechos de otros. Bueno, esa es la number five. But take a look for number six. Blessed, joyful, nourished by God's goodness are those who hunger and thirsty for righteousness. La, en la siguiente bienaventuranza es la que nos dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, eh, en esta ocasión, la, de, la, la explicación para esta blessing, para esta bendición, nos dicen primero que es, que es joyful, es decir, alguien lleno de, de regocijo o sumamente alegre, ¿verdad? Esas son formas en las que podemos traducir joyful. Eh, es una variante de happy, ¿verdad? Joy es cuando disfrutamos algo, ¿verdad? Entonces, joyful es algo que lo estamos disfrutando sumamente alegres. Y luego el término nourished by God, Godness. Eh, nourish es sinónimo como de alimentar, pero más que alimentar, viene siendo como nutrir a alguien. De ahí viene la palabra nourish, nutrir, nutrirse. Entonces, esto viene siendo como nutrirse o nutridos por la benevolencia de Dios. Uh, bueno, ahí tendríamos esa situación. ¿Y qué es? Bueno, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Decíamos que esta no es la justicia terrenal, es la justicia divina. De aquellos que desean que el reino de Dios se instaure en esta tierra, ¿verdad? Y que el reino milenial de Cristo venga a, a la tierra. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque hasta que eso suceda, va a venir la justicia divina. Entonces, nos dice que cuando eso pase o que las personas que tienen su esperanza puesta en esa hambre y ese deseo de la justicia divina, son alegres. ¿Por qué? Porque dependen de la providencia de Dios. Saben de que es, están en búsqueda de que se cumpla lo que Dios ha prometido y que la justicia divina llegue en algún momento. Se nutren de eso. Por eso han utilizado el término nourish it porque ellos están nutridos y vean, dice, hunger and thirsty tienen hambre y sed pero a pesar de que tienen hambre y sed, ellos se están nutriendo por la bondad de Dios, por saber o creer en sus promesas ok, that's gonna be all 
Con eso terminaríamos y vamos ahora a lo que es nuestro book de Uncle McCarthy. Well, yesterday we done exercise one um, for one. Ayer hicimos el for one, hoy vamos al for two. In this case, maybe we are going to need the dictionary use. And we have here, uh, sorry, uh, let's see. Okay, here we go. Just give me one second to order this. Okay, it's now better. We have to decide. Maybe we have to say, okay, uh, in these sentences, we have two ways to, um, to write. Remember, we are talking about the phrasal verbs that can make a noun, or we can make noun from the phrasal verb. And we have, for example, pile, hyphen up, or up, hyphen pile. And we have to decide what is the correct, what is the correct one for this. And the same way for the other, uh, the other ones. Well, at first we have to take a look for the mm, definition in this case. And remember, we can use Longman racial verse if I want to um, to find maybe or or um, a complete a complete um, version for these for these particles or for the verse of the racial verse. It's better to go to Longman. But if you want to get a simple or a quick review about is try to use the Cambridge Dictionary, the mini Cambridge Dictionary. And it is in page 186. 186, 186, and you can go to 186 and you are going to find. We are going to take a look for pile, never for app. You are not going to take a look for app. Remember, for dictionaries about racial verb, always we have to take a look or maybe we are going to search according to the verb and not to the particle. We are not going to find any like in, out in this case. We have to take a look for the verb and the verb is pile in this case. Here we go to letter P. This is uh, is quick, it's quick to find. And Longman, you are going to take um, many time for find something because it is a little extended. Uh, let's see, pile, um, we are here with letter C, D, E, F, G. Uh, let's go to letter P, H, J, K, L, M, N, O, and P. Okay, here we go to pile. Big, big, big pile. I, here is it. Pile up something or pile something up. Okay, but is, is the phrasal verb, is the verb, is the action. We are going to take a look for the noun and pay attention. Here we have the noun in this case. Just give me one second. Um, N is a noun. Uh, here we have one definition. An accident involving several cars. Pile up. Okay. Um, that means that we, it can be like in, we say, uh, people say it's over here that it is uh, like a sandwich. It's an accident in many cars. If they do a sandwich, say the people uh, over here. We can say that in this case is um, maybe in Spanish is like um, uh, accidente multiple, pile up, un accidente multiple. It's a noun. It's different for the meaning, like in this case, because in this case, if something unpleasant, like war, bill, and lose, Pile up or pile up if you get more and more of it. That is the meaning. Pay attention for this. Aquí es donde nos encontramos con diferencias entre el, la frase verbal como acción y la, el nombre que se genera a partir de la frase verbal. Entonces, en este caso, pile up como frase verbal puede usarse con something, ya sea aquí o between. Y nos dice la primera definición que puede ser algo que no es placentero, como el trabajo, las cuentas o las pérdidas. Pero también se puede utilizar para decir como apilar cosas, 
apilar o amontonar cosas. Eh, cuando las cosas se van amontonando. Eh, serían dos definiciones. Ahora, cuando funciona como nombre, la definición que está aquí es un accidente que involucra a muchos vehículos. Cuando nosotros decimos acá que ha habido un accidente múltiple. Veo que la gente dice aquí, se hicieron, eh, hicieron un sándwich en el accidente de, de, de los vehículos. Podrían ser formas de verlo. Pero posiblemente podamos encontrar algo, otras definiciones si nos vamos a Logman. Recuerden que este, en, en lo que es Cambridge hallamos unas cuantas, pero posiblemente en Logman hallemos más. Eh, eh, y es la diferencia entre usar uno y otro. El de Logman es mucho más completo y tiene mucha más información. El de Cambridge es para hacer una consulta rápida e ir al gran. Eh, pero podría haber algunas cosas que no estén ahí. Entonces, ahí hay que ponerle atención cuál vamos a utilizar. Ahorita, para la clase de hoy, nos vamos a quedar solo con estas definiciones de Cambridge. Entonces, ya sabemos qué es pile up. Uh, vamos a retornar. I don't remember what page uh, was it is. This page 16. Okay. Uh, we have here. Ya vimos que solo se puede usar de una manera. Solo es posible usarla de una manera. Y es como... Eh, ok, espérenme. Vamos a hacer lo siguiente. Las voy a llevar mejor para no estar... Y, y, y así vamos a buscarlas de un solo y luego eh, regresamos a esta página a hacer el ejercicio. Vale. La number one, ya vimos que teníamos que elegir entre pile, up y up, pile. Esa era la primera. Y ya la encontramos. Ahora vamos a ir con la number two. This is back... Cut or maybe cut backs. Number three is outcry or maybe cry out. For number four, we have is tender bees. Number four is tender bees or by standards. or by standards, standardized or by standards. And number five is through break, through break or breakthrough. Breakthrough. Okay, and now here we go. Remember, we go to page, I think it was 1999. Okay, and this case, 199, we find um, pile up. Okay, and we are going to say, well, in this case, the correct way is, give me one second, I'm going to move this over here. For this one, we say the correct way to use is pile up in this way. Never a pile. It's not this definition over here. Well, and now here we go to back cut. Back. We are never, maybe we, no. For this, we have to find cut because it's a verb. Back is not a verb. Back is the um preposition and here we go to letter c because we need to find cut cut back here we go to letter c letter d letter c okay cut here is cut cut out let's see we have many for cut out the first one is cut out something and cut something out this is a phrasal verb Remove something by cutting specially made of paper or cloth. Uh, another definition, remove a part of piece of writing. Another definition is um, 
for cut out, sorry, is cut back. Is is not cut out, is cut back. Is over here. Cut back. Cut back something. Uh, in this case, is the threshold verb to reduce the amount of money that is being spent or something. Okay, uh, reduce amount of money. Mm, we can say, um, es como recortar un gasto. Recortar un gasto, cut back. And we have cut back, like a noun. It's not back cut, it's cut back, like a noun, without the hyphen. Without the hyphen, look for pile up in the definition for the for the phrasal verb according to the noun we have to use the hyphen, but in this case we are not going to use the hyphen, as like a union. In this union is cut back, is a compound word. It's a noun reduction in the amount of money that is being spent on something. What is the difference between this, this and this one? The first one is the action. And this one is the name. It's like to say un recorte, un recorte. This is un uh, um, cut back. It's going to be like un recorte. Okay, it's a name, un recorte. Uh, well, now here we are going to choose the second one, cut backs. It's the core one, cut backs. I'm going to do it one more time. Get back. Okay. And now we have outcry. But out is not a verb. The verb is cry. We are going to find cry in this way. Cry. A cat, comma, C -H -C -C -H -C -L. Cry. Let's see. C H C O. Crack. Crop. Cut back. Okay, I miss it. Where is crime? Crack. Crump. Crop. Crop. Cross. Cut. Let's see. It's not cry over here. I don't I don't find cry. Is cry down, cry down, run, crop, cross. But it's not cry. Um let's see. We are not going to find uh, with out because in this case, maybe out like, um, like, let's take a look for out. But I think this, in this case, is not, is not clear because it's not, uh, it's not an action. Let's see. With letter O. Okay, here it is. At right. Well, this is not um it's not common to this because uh outbreak of cry is like a noun outlet well and uh, there is many nouns you can take a look for this many now without without but out is not um is not a verb it's not a verb and uh, for example if we take a look according to logman we can go to to letter C, and in this case, we are going to find find cry. Let's see. Letter H. We need to go upper the document. Letter D. Here we go to letter C. More letter D, we need to go to letter C for cry. Okay, here we have cat. And he will, we are going to find cry. Okay, this is cry. Uh, here's cry, cry out. Right, to sell in, short in something or make loud. 
uh, crow, uh, we have uh, one, uh, one and two chickens like cry out against and cry out for it. And uh, in this case, uh, is outcry like the noun, like the noun, when a lot of people complain to protest strongly about something. Well, if we go to Cambridge, it say to us a public expression of anger or disapproval. Bueno, aquí encontramos una de las cosas por las cuales yo siempre recomiendo que es mejor el diccionario de Logman que el mini diccionario que tiene Cambridge. En primer lugar, porque se supondría que los diccionarios de frases verbales deberían de estar ordenados de acuerdo a los verbos. Entonces, si yo voy a buscar algo de esto, no deberíamos de ir a buscar nunca algo que comience con una preposición o con un adverbio. Debemos de buscar, o el que manda, mejor dicho, de estos, es el verbo. No importando, digamos, que el verbo haya pasado a segundo plano, como en este que estamos leyendo. Que, de hecho, ya diríamos, bueno, lo correcto es este, de acuerdo a las definiciones. Pero eh, la acción es cry, no es out. Entonces, curiosamente aquí, eh, el libro de McCarthy, todas estas de out las agrupa acá. Y pueden ver que todas son nombres, miren, todas son nouns. Nouns, 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 and nouns. Pero si vamos a buscar cry, se dieron cuenta que no está la de cry. No aparece aquí cry. Eh, es decir, no lo incluyeron dentro de las definiciones de frases verbales pero sí incluyeron una que hace referencia a el nombre que se genera a partir de la frase verbal. Pero aquí no está cry. O sea que la definición de cry out como una frase verbal no la tiene, pero Logman sí la tiene. Aquí, y tiene no solo esa, sino que tiene dos variantes, con against y con for. Y dentro de una de ellas nos da el noun. Y nos dice que es un concrete noun. Recuerden que en Logman pueden ver que aparece esa letra C. En algunos casos vamos a ver que aparece la letra A, la A. Eso significa con concrete and abstract. Nombres concretos y nombres abstractos. En cambio, Cambridge solo nos dice que es un nombre, pero no nos, y no nos ubica si es algo que puede ser físico. Eso significa concreto o algo que es, es abstracto, que, no, que no, no, no es en el plano físico. Eh, y nos dice acá la definición eh, de esa, ad cry. Ahí estaría la definición. Bueno, vamos a seguir con Cambridge, pero por lo menos eso creo que nos va ilustrando cuál es la diferencia entre usar un mini diccionario y usar un diccionario completo. Vamos ahora al siguiente, es standard by o by standards. Nuevamente, el verbo es stand. Entonces vamos a buscar en la letra S. Pero ya vimos esa pequeña situación, ¿verdad? Que se da por lo menos en, en lo que sería el, el libro de McCarthy. Vamos a la letra S and here we go to Sten. Letter M, O, P, 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 and now here we go to letter R and letter S. Okay, is Sten. Scroll, skew, seam, S, P, S, L, S, 10. Okay, here it is, S, 10. Stand by, stand by somebody to continue support or help someone when they are in difficult situation. That is, stand by. Uh, maybe you remember, stand by me. Do you remember that, that, uh, that song? Stand by me. Okay, is for this. It's a phrasal verb. And um, stand by. It's a noun. Stand by. Stand by. Uh, a ship ticket for a flight or performance, which is sold just before the flight or performance. Um, this is the definition for this. Uh, is la, like a ship ticket. For a flight, well, is is the definition for this, uh, but here we are going to find um is then uh, 
Okay, that is all about is 10. Uh, well, let's see. Well, this is all the uh, information over here. And that we need to take a look for by, by standards. Uh, we're going to find it with by because in McCarthy, we were talking about this, this thing. Let's take a look for a little bit. And the word by. Remember, by is not a verb. That is not a verb. It's the particle. And if we go to letter B over here, we are on letter C now. Letter C, letter C, letter B. Okay, here we are. Let it be um, bystander. It's a noun, a person who sees something happening but is not involved. This is the definition according that we are going to need. Bueno, entonces, aquí estamos comprobando algo que debemos tomar en cuenta en el diccionario de McCarthy, en ese mini diccionario. Y es que eh, el diccionario no sigue el orden de eh, centrarse en lo que vendría siendo el verbo. Si vamos a buscar eso a Logman, por razones de tiempo no lo voy a hacer, pero si vamos a Logman en Sten, ahí vamos a encontrar seguramente esta variante y la que está más abajo. Bien, entonces, esto es lo que causa un poquito de confusión a veces, porque resulta que si yo voy a buscar o voy siguiendo la lógica, bueno, me voy a guiar por el verbo, Vamos a ver al verbo y en una ni siquiera apareció, en la de cry. Y en este aparece una definición muy diferente, porque nos aparece de que en el uso que está abajo eh, eh, se refiere a un ticket de, de un vuelo. Y en esto no, se refiere a una persona que ha sido testigo de algo, eh, pero que no se involucró en el, el asunto. Y el último, ¿verdad? Eh, es break, con break. Entonces, como estamos aquí cerquita, vamos a ir a buscar el verbo break. Y aquí está. Y es con true. Y aquí aparece. Break through something to sit and deal with a problem difficult situation. Or maybe break, break through uh, like a noun. Important discoverers who said that help you achieve or deal with something. Esta tiene muchas variantes. Hay muchas variantes de esta expresión. Eh, en este caso, el breakthrough lo vamos a ver como, eh, pues de esta manera, ¿verdad? Primero con break y luego con through. Eh, y incluso puede ser sinónimo de, de alcanzar algo o de avanzar. Eh, podría ser, como decir, estoy avanzando. Eh, aquí aparece otra definición. Ok, well, vamos a regresar entonces a, a la página en la que estábamos y vamos a completar este ejercicio hoy que ya tenemos eh, las, las respuestas. ¿verdad? Es el, el for two. Entonces, ya decíamos, acá va a ser pile up. There was a big pile up on the motorway involving five vehicles. Ya sabemos que se refiere a un accidente múltiple y una es como decir había una pila verdad una pila de, 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 de autos no apilados sino que se uno con otro chocados uh, the government dice la otra has announced a series of el gobierno ha, contra, ha anunciado una serie de cutbacks de recortes verdad recortes en presupuesto dice uh, in funding for universities um, in order to save money para guardar eh, algo de dinero eh, luego dice, uh, number three, when the higher taxes were announced, there was a public. Cuando se anunciaron impuestos más altos, pues hubo eh, malestar público, ¿verdad? O sea, todos se pronunciaron, ¿verdad? Decíamos que es outcry, no tiene que ver tanto con llorar, sino con, con pronunciarse, con protestar. Yeah. Uh, several, eh, dice, y vamos a usar bystanders, did not in a while... The thief robber him of his cash. Muchos testigos o muchas personas que estaban ahí presentes, ¿verdad? No hicieron nada, ¿verdad? Cuando los, los ladrones estaban robando. Eh, y la última dice, the new draw marks a through break. In this case, breakthrough. 
in the treatment of cancer. Esa nueva droga es, podríamos verlo como un avance, ¿verdad? En el tratamiento del cáncer. Es un avance en el tratamiento del cáncer. De hecho, esta tiene una variante y con esto cierro. Hay una canción de Queen, quiero ver si la tengo aquí, creo que es esta. Hay una canción de Queen que se llama Breakthrough, pero nótese que eh, no es así como está escrito ahí, sino que es hasta la letra U. Vea, eh, es, es la misma, es, es la misma frase que, se está, que estamos viendo nosotros y lo marca como, como en este caso, como un avance. ¿vea? Y curiosamente, si ustedes ven el video de Queen, van a ver que ellos van en un train y que va avanzando a una gran velocidad. Y la canción va más o menos de eso, ¿verdad? De ir avanzando. ¿verdad? Entonces, el avance. Eso sería, en este caso, esta frase verbal de break through. Well, time is over. That's gonna be all. Thank you for coming. I wait you on Thursday. Goodbye. May God bless you. Good night, teacher. Have a good one. Thank you. Good night, teacher. Bye, teacher. Goodbye. Have a good one, too.